Hello dear students today we are going to learn about the topic aids of chapter 6 human health and disease So I hope everybody know about aids acquired immunodeficiency syndrome Pa nammada exam ne ee aids inde full form endha nu chodikkarunde then how it is spreading and how can we stop the spreading aids is a syndrome that means it is a group of symptoms syndrome ennu parayunathu kure roga lakshanangalude oru group aanu allande edengil oru asugam vannittu adinte symptom mathramalla so it is a syndrome which is affecting our immune system nammade immune system thine affect cheyana oru syndrome aanu oru asugam aanu ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസാണ് ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജനറ്റിക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബോണോ വാട്ടർ ബോണോ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ സെക്ഷൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ത്രൂ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസാണ് എയ്ഡ്സ് സോ ഇത് ഇൻബോൺ ഡിസീസ് അല്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ അക്വയർ ചെയ്യുന്നൊരു ഡിസീസാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അക്വയർഡ് ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് യു എസ് എയിലാണ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ എയ്റ്റി വൺ സോ വൺസ് അഗെയിൻ എയ്ഡ്സ് ഈസ് എ സിൻഡ്രോം വിച്ച് മീൻസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സിംറ്റംസ് and its full form is acquired immuno deficiency syndrome which means this disease is acquired during the lifetime of an individual this is a deficiency disease of the immunity it is not a genetic disease it is not a congenital disease it is caused by the human immuno deficiency virus എച്ച് ഐ വി ആണ് ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന അസുഖത്തിന് കാരണം ഹിമ്യൂണോ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെറ്ററോ വൈറസ് സോ ദെർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് വൈറസ് വൺ ഇസ് റെറ്ററോ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് ഫ്രീയോ റെറ്ററോ വൈറസ് മീൻസ് ദ വൈറസ് വിച്ച് ക്യാരീസ് ആർ എൻ എ ആസ് ഇറ്റ്സ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് റിയോ വൈറസ് മീൻസ് the virus which carries dna as its genetic material so now we know that corona or the covid virus is a retrovirus which carries rna as its genetic material then how is the transmission of hiv taking place appa enganeyana hiv spread cheyunnathu by sexual contact with the infected person appa aids ullarola aalumayitte സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും ത്രൂ ദ സെക്ഷൽ ഫ്ലൂയിഡ് ദ സെക്കൻഡ് വേ ഓഫ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് എച്ച് ഐ വി ഈസ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ഓഫ് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സ് ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒരാൾക്ക് ബ്ലഡ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അറിഞ്ഞ വേറൊരാൾ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുന്നു പക്ഷേ ഹോസ്പിറ്റലുകാർ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡൊക്കെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് മുമ്പൊക്കെ ബ്ലഡ് ഗ്രൂപ്പ് മാത്രമേ ചെക്ക് ചെയ്യുണ്ടായിരുന്നല്ലോ പിന്നെ എയ്ഡ്സിൻ്റെയും അങ്ങനത്തെ ചില അസുഖങ്ങൾ ബ്ലഡിലൂടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതോടെ ബ്ലഡ് ടെസ്റ്റൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് അസുഖങ്ങൾ ഒരു അസു തരത്തിലുള്ള അസുഖങ്ങളും കൊ ക്യാരി ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലഡ് ബാങ്ക് വഴി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബ്ലഡ് ഡൊണേഷൻ വഴി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ടും ഈ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല അതേമാതിരി ബൈ ഷെയറിങ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് നീഡിൽസ് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല മുമ്പൊക്കെ ഈ സ്റ്റെറിലൈസ് ചെയ്ത് ഇതേ നീഡിൽ തന്നെ വേറൊരാൾക്ക് ഇൻജെക്ട് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയില്ല ഇപ്പോൾ ആ നീഡിൽസ് പേഷ്യൻറ്റിന് മുന്നിൽ തന്നെ അത് എന്താ പറയുക അതിനെ ഇല്ല നശിപ്പിക്കുകയാണ് ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റും ഇപ്പോൾ എല്ലാ ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റൽസിലും കൊടുക്കുന്നത് അത് അപ്പം തന്നെ കരീച്ച് കളയാണ് നീഡിൽ പിന്നെ അത് യൂസ് ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല പിന്നെ from infected mother to her child through placenta 
അതായത് ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ഭാര്യയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടാവും അമ്മ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിരിക്കെ ആ അസുഖം തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഫീറ്റേഴ്സിന് അത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻ്റ് ആണ് അത് പ്ലാസൻ്റ വഴി അപ്പോൾ ഈ നാല് രീതിയിലൂടെയാണ് എയ്ഡ്സ് ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് എച്ച് ഐ വി ട്രാൻസ്മിഷൻ നടക്കുന്നത് ഒന്ന് ത്രൂ സെക്സ് ഒന്ന് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്മിഷൻ ഒന്ന് ഈ കണ്ടാമിനേറ്റഡ് നീഡിൽസ് ഒന്ന് കണ്ടാമിനേറ്റഡ് ബ്ലഡ് ആൻഡ് ബ്ലഡ് പ്രോഡക്ട്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ പിന്നെ ഫ്രം ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ടു ഹർ ഫീറ്റസ് ദെൻ ഹു ആർ ദ ഹൈ റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് അതായത് ആർക്കാണ് എയ്ഡ്സ് പിടിപെടാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദോസ് ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അതായത് ഒന്നിലധികം ആളുമായിട്ട് സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുമെന്നവർക്ക് അതായത് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് അടുത്തത് ഡ്രഗ് അഡിക്ട്സ് ടേക്കിംഗ് ദ ഡ്രഗ്സ് ഇൻട്രാവീനസ്ലി അതായത് വായിലൂടെ മൂക്കിലൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം ബ്ലഡിലൂടെ ഡ്രഗ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് അതായത് സിറിഞ്ച് നീഡിൽസ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാരണം ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു റിക്വയർ റിപ്പീറ്റഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻസ് ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഡയാലിസിസ് ഒക്കെ ചെയ്യണവർക്ക് ഐമറി ഈ ബ്ലഡ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസിന് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഈ ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദൻ ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ടു എൻ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ പിന്നെ അമ്മ അമ്മയ്ക്ക് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ മക്കൾക്കും ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് ഇപ്പോൾ ഹൈ റിസ്ക് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആർ ദോസ് ഹാവിങ് മൾട്ടിപ്പിൾ സെക്ഷൽ പാർട്ട്നേഴ്സ് ഡ്രഗ് അഡിക്സ് ടേക്കിംഗ് ദ ഡ്രഗ്സ് ഇൻട്രാവീനസ്ലി ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ഹു റിക്വയർ റിപ്പീറ്റഡ് ബ്ലഡ് ട്രാൻസ്ഫ്യൂഷൻസ് ചിൽഡ്രൻ ബോൺ ടു ആൻ എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്റ്റഡ് മദർ ഇപ്പോൾ ഡയഗ്നോസിസ് ഡൺ ബൈ എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബൻഡ് ആസി എലീസ ഇതും സ്ഥിരം ഈ എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ള ടോപ്പിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ എയ്ഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യണത് ചോദിച്ചാൽ എലീസ എന്നുള്ളൊരു ടെസ്റ്റ് ആണ് എലീസ എന്നുള്ളത് ഫുൾ ഫോം എൻസൈം ലിങ്ക്ഡ് ഇമ്മ്യൂണോ സോർബൻഡ് ആസി നൗ ഹൗ ഈസ് ദ മോഡ് ഓഫ് ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് സ്പ്രെഡ് പോസിബിൾ ഓക്കെ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സിലൂടെ മാത്രമാണ് എച്ച് ഐ വി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലാണ്ട് ത്രൂ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് അതായത് ത്രൂ ടച്ച് തൊട്ടാലൊന്നും അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബോൺ ആയിട്ടോ വാട്ടർ ബോൺ ആയിട്ടോ ഒന്നും ഈ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യില്ല അതായത് ഒരാൾ യൂസ് ചെയ്ത ആർട്ടിക്കിൾസ് കൊണ്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ഈ എച്ച് ഐ വി സ്പ്രെഡ് ചെയ്യില്ല ഓൺലി ത്രൂ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ഹെൻസ് എയ്ഡ്സ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പേഴ്സൺസ് ആർ നോട്ട് ഐസൊലേറ്റഡ് ഫ്രം ഫാമിലി ആൻഡ് സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് ബാധിച്ച ഒരാളെ നമ്മൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നോ ഫാമിലിയിൽ നിന്നോ സെപ്പറേറ്റ് ആക്കി നമ്മൾ നിർത്താറില്ല ദെർ ഈസ് ഓൾവേസ് എ ടൈം ലാഗ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഇൻഫെക്ഷൻ ആൻഡ് അപ്പിയറൻസ് ദറ്റ് ഇസ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് ഓഫ് എയ്ഡ്സ് സിംറ്റംസ് ദിസ് പീരീഡ് മേ വേരി ഫ്രം സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് അതായത് ഇൻഫെക്ഷൻ വന്ന ഒരാൾക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ കോൾഡ് വന്നു അത് അപ്പം തന്നെ സിംറ്റംസ് കാണിക്കും പനി വരും ചുമ വരും തുമ്മൽ വരും തലവേദന എല്ലാ സിംറ്റംസും വരും പക്ഷേ ഈ എയ്ഡ്സ് വന്ന ഒരാൾക്ക് അപ്പം തന്നെ സിംറ്റംസ് കാണണമെന്നില്ല കുറേ വർഷങ്ങളെടുക്കും അതിൻ്റെ റേഞ്ച് പറയുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് സിക്സ് മന്ത്സ് ടു ഫൈവ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് ചിലപ്പോൾ ആറ് മാസം കഴിഞ്ഞിടും അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അഞ്ചോ പത്തോ കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ സിംറ്റംസ് ആ ലക്ഷണം അറിയാം ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ടീബിയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് കാണിക്കുക ഫസ്റ്റ് ഒരു എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റിന് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ടി ബി അതായത് ബ്ലഡ് നിറഞ്ഞ കഫം ചുമയ്ക്ക ചുമയിലൂടെ ആ കഫം അതിൽ ബ്ലഡ് ഉണ്ടാവും അതാണ് ടി ബിയുടെ ഫസ്റ്റ് ലക്ഷണം വെയ്റ്റ് ലോസ് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പനി ന്യൂമോണിയ ഇതൊക്കെയാണ് എയ്ഡ്സിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ലക്ഷണങ്ങൾ അപ്പോൾ ഈ ഇൻഫെക്ഷനും ആ രോഗലക്ഷണം പുറത്ത് വരുന്ന സമയം ആ ഒരു ടൈം ലാഗ് അതിനാണ് ഇൻക്യുബേഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ വൈറസിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ആ സിംറ്റംസ് കാണിക്കുന്ന ആ
നമ്മുടെ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ആദ്യം എച്ച് ഐ വി വൈറസ് കയറും കയറുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് മാക്രോഫേജസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ അമീബ പോലത്തെ സെൽസ് ആണ് പറഞ്ഞു ആ രോഗമാണ് ആ മൈക്രോബിൻ്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ട്രാപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ എൻഗൾഫ് ചെയ്ത് നശിപ്പിക്കുകയാണ് ദ ഫേസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽസ് അതായത് ആൻറ്റിജൻ പ്രസൻറ്റിങ് സെൽസ് അതൊക്കെയാണ് ഈ മാക്രോഫേജസ് ഹിയർ ആർ എൻ ഐസ് റെപ്ലിക്കേറ്റഡ് ടു ഫോം വൈറൽ ഡി എൻ എ ബൈ എൻസൈം റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് അപ്പം എന്താ സംഭവിക്കുക നമുക്കറിയാം എച്ച് ഐ വി വൈറസിന് ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആർ എൻ എ ആണ് അപ്പം എച്ച് ഐ വി മാക്രോഫേജസിനകത്ത് കയറിയ ശേഷം ആദ്യത്തെ ജോലി എന്താ ആർ എൻ എ ഡി എൻ എ ആക്കണം അല്ലേ അപ്പോൾ വൈറൽ ആർ എൻ എ മൾട്ടി റെപ്ലിക്കേഷൻ വഴി അല്ലെങ്കിൽ റെപ്ലിക്കാസ് ഉണ്ടാക്കി വൈറൽ ഡി എൻ എ ആക്കും അത് ഏത് എൻസൈമിൻ്റെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആർ എൻ എ ടു ഡി എൻ എ ആക്കണത് അങ്ങനെ വൈറൽ ഡി എൻ എ ഉണ്ടാക്കും ദ വൈറൽ ഡി എൻ എ നവ് ഗെറ്റ്സ് ഇൻകോപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ ടു ദ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് ഡി എൻ എ ആൻഡ് ഡയറക്ട്സ് ദ ഇൻഫെക്റ്റഡ് സെൽസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വൈറസസ് അപ്പം എന്തായി ഈ ഹോസ്റ്റ് സെൽസ് അതായത് നമ്മുടെ ബോഡി സെൽസിൻ്റെ ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയലൊക്കെ എന്താ ഡി എൻ എ ആണ് ഈ വൈറൽ ഡി എൻ എ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ സെല്ലിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ സമയത്ത് ആ ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഡി എൻ എയുമായിട്ട് ചേരും അങ്ങനെ എന്താവും ഹോസ്റ്റ് സെൽ ഒരു ഫാക്ടറിയായി മാറും അങ്ങനെ ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിൻ്റെ വിചാരം സ്വന്തം ഡി എൻ എ ആണ് റിപ്ലിക്ക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല ഹോസ്റ്റ് സെൽ ആക്ച്വലി എന്തായി ആ എച്ച് ഐ വി വൈറസിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറിയായി ആ എച്ച് ഐ വി വൈറസ് ഫാക്ടറി എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ അത് ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയി കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ അത് കുറേ വൈറസസിനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ദ മാക്രോഫേജസ് കണ്ടിന്യൂ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ആക്ച്വലി അതെന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽസ് ആണ് അല്ലേ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽസ് ഇങ്ങനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കൂടുതൽ അതായത് ഫസ്റ്റ് റെസ്പോൺസിൽ കുറച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സെക്കൻഡ് റെസ്പോൺസിൽ കുറേ കൂടി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടെൻഡൻസിയാണ് എന്താണ് റെപ്ലിക്കേഷൻ ധാരാളം സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പം നല്ല സെൽസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം എന്താ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വൈറസ് ആണ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ അതൊരു എച്ച് ഐ വി ഫാക്ടറി ആക്കി മാറ്റി പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക ദ വൈറസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എൻ്റർ ഹെൽപ്പർ ടി സെൽസ് ടി എച്ച് സെൽസ് ഇൻ ദ ബ്ലഡ് അങ്ങനെ മാക്രോഫേജസ് എന്ന് വിട്ട് ഹെൽപ്പർ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ടി എച്ച് സെൽസിലേക്ക് കിടക്കും ബ്ലഡിലാണ് ഈ സെൽസ് കാണും അവിടെ വീണ്ടും റെപ്ലിക്കാസ് ഉണ്ടാക്കും പ്രോജനി വൈറസസ് ഉണ്ടാക്കും എന്നിട്ട് ഈ പ്രോജനി വൈറസസ് എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തുള്ള ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സ് അങ്ങനെ എല്ലാ ടി ലിംഫോസൈറ്റ്സിനെയും അത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് ഒക്കെ അറ്റാക്ക് ചെയ്ത് അതിനിങ്ങനെ ഡിസ്ട്രോയ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കും അവസാനം ഈ ടി എച്ച് സെൽസിൻ്റെ എണ്ണം ഇങ്ങനെ കുറയും നല്ലപോലെ കുറയാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ ടി എച്ച് സെൽസ് കുറഞ്ഞ എന്താ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓട്ടോമാറ്റിക് അങ്ങനെ ഡൗൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഡ്യൂറിങ് ദിസ് പീരീഡ് ദ പേഴ്സൺ സഫേഴ്സ് ഫ്രം ഫീവർ ഡയറിയ വെയ്റ്റ് ലോസ് അങ്ങനെ ആൾക്ക് പനി വരും കാരണം പിന്നെ അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽസ് കുറഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ എത്ര കാലം നമ്മൾ ബാരിയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തെല്ലാം പോയി കിട്ടും അസുഖങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മേലേക്ക് മേലേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കാം അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഫസ്റ്റ് സിംറ്റംസ് ഒക്കെയാണ് ഫീവർ ഡയറിയ വെയ്റ്റ് ലോസ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇങ്ങനെ കുറയാൻ തുടങ്ങും ദ പേഴ്സൺ ഈസ് അണേബിൾ ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എനി ഇമ്മ്യൂൺ റെസ്പോൺസ് ഈവൻ അഗെയിൻസ്റ്റ് കോമൺ ബാക്ടീരിയ ദറ്റ് ഈസ് മൈക്രോ ബാക്ടീരിയ ടോക്സോ പ്ലാസ്മ വൈറസസ് ഫംഗൈ അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കോമണായിട്ട് വരുന്നതാണ് നമ്മുടെ ബോഡി അതിന് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ടി എച്ച് സെൽസ് കമ്മിയാവും തോറും എന്ത് സംഭവിക്കും മൈക്രോ ബാക്ടീരിയം ടോക്സോ പ്ലാസ്മ വൈറസസ് ഫംഗൈ ഇതിന് എഗെയിൻസ്റ്റുള്ള ഇമ്മ്യൂണിറ്റി അടക്കം എക്സിബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല വർക്കൗട്ട് ആവില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എന്താ സംഭവിച്ച് ഫസ്റ്റ് മാക്രോഫേജസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്തു ആർ എൻ എ വൈറൽ ഡി എൻ എ
സി ഇതാണ് ലൈഫ് സൈക്കിൾ ഉണ്ട് റെട്രോ വൈറസ് വൈറൽ പ്രോട്ടീൻ കോട്ടാണ് അതിൽ വൈറൽ ആർ എൻ എ കോർ ജനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ട് വൈറൽ ഇൻഫെക്ട്സ് നോർമൽ സെൽ അതായത് നമ്മുടെ മാക്രോഫേജസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സെൽ ഇപ്പം നോക്കുക വൈറൽ ആർ എൻ എ സെല്ലിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിന് റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റേസ് എൻസൈം വഴി വൈറൽ ഡി എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു വൈറൽ ഡി എൻ എ എൻ്റെ വൈറൽ ഡി എൻ എ ഇൻകോപ്പറേറ്റ്സ് ഇൻറ്റു ഹോസ്റ്റ് ജീനോം കണ്ടോ ആ സെല്ലിലേക്ക് ഇൻകോപ്പറേറ്റ് ചെയ്തു അതൊരു എച്ച് ഐ വി ഫാക്ടറി ആയി മാറി ന്യൂ വൈറൽ ആർ എൻ എ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ വൈറസസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് കണ്ടോ അതിന് വൈറസസ് എന്തായി അടുത്തുള്ള ടി എച്ച് സെൽസിനെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ റെട്രോ വൈറസിൻ്റെ റെപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം ഗോസ് ഡൗൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു റെട്രോ വൈറസിൻ്റെ ലൈഫ് സൈക്കിൾ എച്ച് ഐ വി ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ദെൻ ഹൗ ഇസ് ദ ഡയഗ്നോസിസ് പോസിബിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു എലീസ ടെസ്റ്റാണ് ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിങ് ടെസ്റ്റ് അതായത് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടാൽ വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിങ് ടെസ്റ്റാണ് കൺഫേം ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ എലീസ ടെസ്റ്റ് എന്നത് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച ശേഷം വെസ്റ്റേൺ ബ്ലോട്ടിങ് ടെസ്റ്റ് കൺഫ കൺഫേം ചെയ്യാൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ആക്ച്വലി ഒരു പെർമനൻറ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല പക്ഷേ ഈ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ റെട്രോ വൈറസിനെ നമ്മൾ സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡിലാക്കും അഥവാ വൈറസ് ഏത് സ്റ്റേജിലാണ് ഇപ്പോൾ വൈറസ് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ എൻ്റർ ചെയ്തു കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതിങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ കഴിഞ്ഞു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം സ്റ്റേജസും കഴിഞ്ഞു പക്ഷേ ഇനി ഫെർദർ സ്റ്റേജസിലേക്ക് കടക്കാതിരിക്കാൻ ആൻറ്റി റെട്രോ വൈറൽ ഡ്രഗ്സിന് സഹായിക്കാൻ പറ്റും അപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരാൾക്ക് നോർമൽ ലൈഫ് ആക്ച്വലി കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പക്ഷെ ലൈഫ് ലോങ് ഈ മെഡിസിൻ ഈ ആൻറ്റി റെട്രോ വൈറൽ ഡ്രഗ്സ് ലൈഫ് ലോങ് കഴിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഇതിനവർ കുറച്ച് സമയം വെക്കുന്നത് അതായത് ഒരു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ടൈം ഉണ്ട് അതായത് കറക്റ്റായിട്ട് ആ മരുന്ന് കഴിക്കണം അതായത് നമ്മൾ ആ വൈറസിനെ സ്ലീപ്പിംഗ് മോഡാക്കി വെച്ചിരിക്കണം അതിനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഒന്നും സാധിക്കില്ല ആ മരുന്ന് തെറ്റിയ അത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ എയ്ഡ്സ് പേഷ്യൻ്റെ ലൈഫ് നമുക്ക് കൂട്ടിയെടുക്കാൻ പറ്റും ദൻ ഹൗ ക്യാൻ വി പ്രിവെൻറ്റ് എയ്ഡ്സ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് എയ്ഡ്സ് എയ്ഡ്സ് രോഗനിവാരണം അപ്പം എയ്ഡ്സിന് പ്രത്യേകം ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഇല്ല ദർ ഇസ് നോ ക്യൂർ സോ പ്രിവെൻഷൻ ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ ക്യൂർ എന്നുള്ള ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് തന്നെ ഇവിടെ പറ്റുള്ളൂ വി ക്യാൻ ജസ്റ്റ് പ്രിവെൻറ്റ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് അക്വയർഡ് സോ മെനി പീപ്പിൾ ആർ ഇഗ്നറൻറ്റ് അബൌട്ട് എയ്ഡ്സ് അപ്പോൾ എയ്ഡ്സ് എന്നുള്ള രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പലവർക്കും ഇപ്പോഴും അറിയില്ല അപ്പോൾ അതിനും ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് അജ്ഞാത കൊണ്ട് മരിക്കരുത് അജ്ഞത ദറ്റ് ഈസ് ഡോണ്ട് ഡൈ ഓഫ് ഇഗ്നൻസ് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ട് മരിക്കരുത് ഡോണ്ട് ഡൈ ഓഫ് ഇഗ്നറൻസ് ഇൻ അവർ നാക്കോ ദറ്റ് ഈസ് നാഷണൽ എയ്ഡ്സ് കൺട്രോൾ ഓർഗനൈസേഷൻ and other ngos that is non governmental organizations are doing good job to educate people about aids pa dharalam ngos um naco that is national aids control organization ee awareness spread cheyan vendi dharalam aite activities cheyunnunde ella varsham december 1nu world aids day aajarikkarunde it is one of the methods to educate people about aids അപ്പോൾ ആ ദിവസം കുറേ വെബിനാറുകൾ പ്ലക് കാർഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുറത്തൊരു ജാതയ്ക്കൊക്കെ പോയി ഫ്ലാഷ് കാർഡ്സൊക്കെ വെച്ച് ഡ്രാമ സ്ട്രീ ഡ്രാമാസ് സ്കിറ്റ് സോങ്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോയംസ് സ്പീച്ചസ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എസ്സേ റൈറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ മേക്കിംഗ് അങ്ങനെ പല രീതിയിലും നമുക്ക് ആൾക്കാരിൽ അവയർനെസ് എത്തിക്കാം ദെൻ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ വേൾഡ് ഹെൽത്ത് ഓർഗനൈസേഷൻ ലോകാരോഗ്യ സംഘടന ഹെസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോഗ്രാംസ് ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദ സ്പ്രെഡിങ് ഓഫ് എച്ച് ഐ വി ഇൻഫെക്ഷൻ അപ്പോൾ ഈ നാക്കോവും എൻ ജി ഓസും കൂടാതെ ഡബ്ല്യു എച്ച് ഒ ഒരുപാട് പ്രോഗ്രാംസ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ എയ്ഡ്സിൻ്റെ സ്പ്രെഡ്
എയ്ഡ്സ് രോഗനിവാരണത്തിന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന എടുത്ത നടപടികൾ ഫസ്റ്റ് വൺ മേക്കിംഗ് ബ്ലഡ് ഫ്രം ബ്ലഡ് ബാങ്ക്സ് സേഫ് ഫ്രം എച്ച് ഐ വി ഇപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ നമ്മൾ ബ്ലഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് ഫിറ്റാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ആ ബ്ലഡ് ബ്ലഡ് ബാങ്കിൽ സേഫാക്കി വയ്ക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്വീകരിക്കുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യും രണ്ടാമത്തത് എൻഷുറിങ് ദ യൂസ് ഓഫ് ഓൺലി ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽസ് ആൻഡ് സിറിഞ്ചസ് ഇൻ പബ്ലിക് ആൻഡ് പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റൽസ് ആൻഡ് ക്ലിനിക്സ് ഇപ്പോൾ ക്ലിനിക്കുകളിലായിരിക്കും പബ്ലിക് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും പബ്ലിക് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഗവൺമെൻറ് ഹോസ്പിറ്റലാണെങ്കിലും പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ മുന്നിൽ തന്നെ പാക്കറ്റ് തുറന്ന് നീഡിലെടുക്കുന്നു ആൻഡ് നീഡിൽ ഉപയോഗിച്ച ശേഷം അപ്പം തന്നെ അതിനെ നശിപ്പിക്കുന്നു പിൻ എടുത്തു വയ്ക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡിസ്പോസിബിൾ നീഡിൽസ് ആൻഡ് സിറിഞ്ചസ് മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ ഫ്രീ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് കോണ്ടംസ് അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടംസ് തന്നെ പല എൻ ജി ഓസും ഏറ്റെടുത്തു ഫാർമസീസിലും അതേമാതിരി എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിൻ്റെ ബോർഡർ ഏരിയാസിലുള്ള അത് സ്റ്റേറ്റ് ഒരു സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് വേറെ സ്റ്റേറ്റിലേക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ദാറ്റ് ഇസ് സ്ഥിരം പൊതുവെ ഡ്രൈവേഴ്സിനാണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അവർക്കൊക്കെയാണ് കോണ്ടംസ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാറുള്ളത് ദൻ കൺട്രോളിംഗ് ഡ്രഗ് യു അബ്യൂസ് അതായത് ഡ്രഗ്സിൻ്റെ ഉപയോഗം മാക്സിമം തടയുക ഇൻട്രാവീനസ്ലി ഡ്രഗ് അഡിക്സ് ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഇതിന് ഇരയാവാറുള്ളത് സോ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ മാക്സിമം തടയുക കൺട്രോൾ ചെയ്യുക ദെൻ അഡ്വക്കേറ്റിംഗ് സേഫ് സെക്സ് ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് റെഗുലർ ചെക്കപ്സ് ഫോർ എച്ച് ഐ വി ഇൻ സസപ്റ്റബിൾ പോപ്പുലേഷൻസ് അതായത് ചില ഗ്രൂപ്പ് ആൾക്കാർക്ക് മാത്രമാണ് എച്ച് ഐ വി വരാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരോട് കറക്റ്റായിട്ട് ചെക്കപ്പ് ചെയ്യാൻ പറയുക അതേമാതിരി എച്ച് ഐ വി ബാധിച്ചവർ കറക്റ്റായിട്ട് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിന് പോവുക അവരും ചെക്കപ്പിന് പോവുക അതേമാതിരി മൾട്ടിപ്പിൾ പാർട്ട്നേഴ്സുമായിട്ട് സെക്സ് ഒഴിവാക്കുക സേഫ് സെക്സ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക ഇൻഫെക്ഷൻ വിത്ത് എച്ച് ഐ വി ഷുഡ് നോട്ട് ബി ഹിഡൻ അപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി അഥവാ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒളിച്ചു വയ്ക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കാരണം ഒളിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് വീണ്ടും അടുത്തുള്ള ആൾക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് സോ എച്ച് ഐ വി ഓർ എയ്ഡ്സ് ഇൻഫെക്റ്റഡ് പീപ്പിൾ നീഡ് ഹെൽപ്പ് ആൻഡ് സിമ്പത്തി ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ബീങ് ഷൺഡ് ബൈ ദ സൊസൈറ്റി അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവരെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നോ ഫാമിലിയിൽ നിന്നോ വേർതിരിച്ച് കാണിക്കാതെ അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക ചെയ്തു കൊടുക്കുക സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുക ദ സൊസൈറ്റി ഷുഡ് റെക്കഗ്നൈസ് എയ്ഡ്സ് ആസ് എ പ്രോബ്ലം ആൻഡ് ഷുഡ് ബി ഡെൽറ്റ് വിത്ത് എ കളക്റ്റീവ് മാനർ അപ്പോൾ നമ്മളെ സൊസൈറ്റി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ എയ്ഡ്സ് രോഗികളെ മറ്റുള്ളവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അതേ സ്റ്റാറ്റസിൽ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക ബട്ട് എക്സ്ട്രാ കെയർ നൽകിക്കൊണ്ട് അല്ലാണ്ട് അവരെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല സോ താങ്ക് യു മക്കളെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ക്യാൻസർ ആണ് ടെൽ ദെൻ ഗുഡ് ബൈ ഹലോ ഡിയർ സ്റ്റുഡൻസ് ടുഡേ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ലേൺ അബൌട്ട് ദ ടോപ്പിക് എയ്ഡ്സ് ഓഫ് ചാപ്റ്റർ സിക്സ് ഹ്യൂമൻ ഹെൽത്ത് ആൻഡ് ഡിസീസ് So I hope everybody know about AIDS, Acquired Immunodeficiency Syndrome. Now, we will examine what AIDS is the full form of the AIDS. Then, how it is spreading and how can we stop the spreading. AIDS is a syndrome. That means it is a group of symptoms. സിൻഡ്രോം എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ രോഗലക്ഷണങ്ങളുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അല്ലാണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു അസുഖം വന്നിട്ട് അതിൻ്റെ സിംറ്റം മാത്രമല്ല സോ ഇറ്റ് ഈസ് എ സിൻഡ്രോം വിച്ച് ഇസ് എഫക്റ്റിംഗ് അവർ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂൺ സിസ്റ്റത്തിന് എഫക്റ്റ് ചെയ്യണ ഒരു സിൻഡ്രോമാണ് ഒരു അസുഖമാണ് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഡെഫിഷ്യൻസി ഡിസീസാണ് ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ജനറ്റിക് ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എയർ ബോണോ വാട്ടർ ബോണോ ഒന്നും അല്ല ഇത് ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ സെക്ഷൽ ഫ്ലൂയിഡ്സ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് പിന്നെ ത്രൂ ബ്ലഡ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസീസാണ് എയ്ഡ്സ് സോ ഇത് ഇൻബോൺ ഡിസീസ് അല്ല ഇത് തീർച്ചയായിട്ടും ഡ്യൂറിംഗ് ദ ലൈഫ് ടൈം ഒരു ഇൻഡിവിജ
AIDS is a syndrome which means a group of symptoms and its full form is acquired immunodeficiency syndrome which means this disease is acquired during the lifetime of an individual this is a deficiency disease of the immunity it is not a genetic disease it is not a congenital disease it is caused by the human immunodeficiency virus എച്ച് ഐ വി ആണ് ഈ എയ്ഡ്സ് എന്ന അസുഖത്തിന് കാരണം ഹ്യൂമ്യൂണോ ഹ്യൂമൻ ഇമ്മ്യൂണോ ഡെഫിഷ്യൻസി വൈറസ് എച്ച് ഐ വി ആൻഡ് ഇറ്റ് ബിലോങ്സ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് റെറ്ററോ വൈറസ് സോ ദെർ ആർ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ് ഓഫ് വൈറസ് വൺ ഇസ് റെറ്ററോ ആൻഡ് ദ അതർ വൺ ഇസ് ഫ്രീയോ റെറ്ററോ വൈറസ് മീൻസ് ദ വൈറസ് വിച്ച് കാരീസ് ആർ എൻ എ ആസ് ഇറ്റ്സ് ജെനറ്റിക് മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് റിയോ വൈറസ് മീൻസ് the virus which carries dna as its genetic material so now we know that corona or the covid virus is a retrovirus which carries rna as its genetic material then how is the transmission of hiv taking place appa enganeyana hiv spread cheyyanathu by sexual contact with the infected person appa aids ullarola aalumayite സെക്സിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ അസുഖം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ത്രൂ ദ സെക്ഷൽ 